cada semana hoy les comparto esta sencilla y deliciosa receta. Solo con tres ingredientes vamos a preparar unas deliciosas tortillas de avena, aunque no lo crean, quedan riquísimas, se las recomiendo muchísimo que la preparen, ya que quedan con una suavidad y una textura deliciosa, así que podemos acompañarlas con comida y pues acompáñenme y les muestro lo sencillo de esta receta. Hola, les doy la bienvenida a Delicias de mi Cocina. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo video, en esta nueva receta. Hoy les traigo una receta deliciosa, bien saludable. Les voy a estar mostrando cómo preparar tortillas de avena. Una receta que si tú no puedes comer tortillas de maíz o que no puedes comer tortillas de harina por no digerir bien lo que son pues estos alimentos, bueno... Pues vamos y te muestro esta receta que te va a encantar y que la textura, el sabor es delicioso. Así que vamos y les muestro los ingredientes para esta sencilla receta. Y como primer ingrediente lo que tengo es una taza de hojuelas de avena. Tiene que ser de hojuelas, no tiene que ser la instantánea ya que la textura que dan las hojuelas es mucho más firme y si la hacemos con la instantánea no nos van a quedar bien estas tortillas. También estaré necesitando una taza de agua y media cucharadita de sal. Estos serían nuestros ingredientes para esta sencilla receta. Así que vamos a empezar. Antes de empezar con la receta, esta es la marca de avena que yo utilizo para hacer las tortillas ya si gustan comprarla o si gustan lo que es pues tratar cualquier otro tipo de avena que encuentre nada más que sea entera y que no sea lo que es instantánea pueden utilizarla miren aquí les muestro cómo es que se ve lo que es pues lo que es la avena entera pues Así que es nada más lo que vamos a necesitar y seguimos con la receta. En una sartén antiadherente lo que vamos a poner es la taza de agua. Aquí de una vez agreguen lo que es la sal. A mí se me pasó, pero agreguenla aquí ya que vamos a necesitar que esta agua esté hirviendo cuando vayamos a agregar lo que es nuestra harina de avena. Ahora en la licuadora lo que vamos a estar poniendo va a ser la taza de hojuelas de avena. La vamos a llevar a moler muy bien por aproximadamente un minuto, un minuto y medio. Y aquí pues les muestro que apenas voy a agregar la sal. Así que como les mencioné se me pasó pero ustedes ya les mencioné cómo agregarla. Y pues estaremos dejando moler muy bien la avena hasta formar lo que es una harina que ya les voy a mostrar cómo nos tiene que quedar. Algo que les quiero sugerir es que cada 30 segundos quiten el vaso de la licuadora, golpeen un poquito para que caiga toda esa harina y se muela muy bien. Ya que tenemos nuestra avena ya bien molida, vamos a cernirla en un colador. Vamos a lo que es tamizarla, como quien dice, ya que quedan a veces unos ligeros grumitos. Si lo que es su licuadora no muele muy bien y les quedan lo que son bastantes grumos, llévenlos otra vez a moler. Y recuerden que aquí las cantidades ustedes pueden hacer más. Yo aquí les di una cantidad pequeña para darles la muestra de qué sencilla es esta receta. Así que vean, aquí lo que estamos formando es lo que es el harina. Y como siempre no hay que desperdiciar nada. Aquí se le pega mucho lo que es a la tapadera. Así que con sus manos es más fácil lo que se están moviendo con una cuchara. Y vean como a mí no me quedaron grumos. Pero hay ocasiones que... Pues sí, dependiendo la licuadora, tiende lo que es a quedar mucho grumo, lo vuelven a moler y vuelven a colar así hasta que terminen. Ya que tenemos lo que es la harina, vean, lista, ahora les muestro el siguiente paso. Y ya que también el agua está a punto de hervir o ya hirvió, aquí lo que voy a hacer es apagarla y agregar lo que es la harina de avena. Vamos a estar agregándola toda y con una cucharilla de palo o algo que esté firme, vamos a estar lo que es bulliendo bien con constantemente hasta formar lo que es tipo una masita pero pues le vamos a dar con ganas porque <ríe> si sí se ocupa aquí estar moviendo muy rápido para que no queden grumos y que todo quede muy bien mojadita lo que es nuestra masa que vamos a formar así que después de unos segunditos lo que tiende es a formarse esa masa que yo les menciono aquí vayan ustedes como ven moviendo y moviendo por unos que serán 30 segundos no es mucho el tiempo que de verdad se requiere para formar lo que es la masa para hacer estas deliciosas tortillas así que ya que van ustedes formando esta masita vayan dando vueltas y pues sí con fuerza como les menciono se pueden ayudar para quitar lo que es esto que se pega mucho en la palilla y con esto van a ver como lo que es la masa se empieza a despegar de las orillas 
por eso tiene que ser lo que es una sartén que sea antiadherente, ya que esto ayuda muchísimo. Así que ya que tenemos lo que es nuestra masa formada, pues ya tenemos esta masa lista. Así que ahora les muestro el siguiente paso. Ahora donde yo le voy a dar una amasadita va a ser lo que es en una tabla. Ustedes pueden usar la parte firme pues donde ustedes vayan a trabajar. Aquí lo que voy a hacer con la cuchara ya que recuerden que está muy caliente lo que es pues nuestra masa. Voy a estar tratando de amasarla con la misma cuchara que la preparé en lo que se enfría un poquito ya que vamos aquí a tener que estarle dando una amasadita también y separándola lo que es extendiéndola para que vaya perdiendo lo que es el calor y podamos pues lo que es amasarla así que la voy a dejar por un minutito que se enfríe y seguimos ahora sí ya que está lo que es la masa de modo de que yo la pueda lo que es amasar un poquito con mis manos simplemente vean vamos a estar amasando dando pues lo que es para un lado y para el otro para que agarre lo que es textura esta masa y pues es lo que voy a estar haciendo nada más, dando una ligera amasada por unos 30 segundos y volvemos a extender un poco ya que todavía sigue un poquito caliente y en lo que prendemos el comal y pues se calienta, vamos a dejarla enfriar un poquito más. Ahora lo que vamos a hacer es juntar de nuevo la masita y vamos a amasarla un poquito nada más. Ahora vamos a empezar a hacer los testales. Aquí dependerá ustedes cómo las quieran de grandes, sus tortillas. Yo aquí las estoy haciendo pequeñas, pero ustedes pueden hacerlas normal como siempre hace uno las tortillas de maíz grandes. Pueden hacerlas perfectamente. Así que ahora les muestro cómo es que las vamos a estar preparando y verán lo fácil que es hacerlas. Ahora ya con el comal prendido y mi máquina ya lista para hacer las tortillas, pues bueno, vamos a estar haciendo el mismo proceso como si estuviéramos haciendo lo que es las tortillas de maseca. Así que bien fácil que se despegan, quiero que vean lo sencillo que es despegarlas, no se les pegan en las manos y la textura es muy buena. Así que voy a estar mostrándole cómo la estoy preparando por aquí. Y pues ya ahorita les muestro cómo es que las vamos a estar cocinando y además de qué bonito se inflan estas ricas tortillas. Y por acá en el comal vamos a poner nuestra tortilla, la dejamos unos 10 segunditos nada más para voltearla por el otro lado que es donde va a estar aproximadamente unos 20 a 25 segundos dependiendo también qué tan fuerte tengan el fuego de la estufa. Así que quiero que vean lo ricas que se inflan estas tortillitas, nada les piden a las tortillas de maíz, de verdad que se las recomiendo muchísimo que las preparen y espero y se animen y me dejen en los comentarios qué les parece esta receta. Ya aquí terminé de prepararlas y quiero mostrarles lo suave que quedan estas tortillitas. Miren, hacemos un taquito así enrolladito como estamos acostumbrados. Y ahora estaré acompañándolas con un huevito ranchero, un huevito a la mexicana. Y mi esposo hizo una salsita tan rica de molcajete que bueno, aquí yo le voy a estar poniendo un poquito a mi taquito. Y así les comparto esta deliciosa receta, esperando les guste y sea de su agrado. Con muchísimo gusto se las comparto, así que nos vemos en el próximo video para una receta más. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.